Komutlardan çokgen çizmeyi göreceğiz. Çokgen çizmek de aslında ki İngilizcesi poligon. Düzlem seçiyorum. Çok bir zorluk yok. Ee, kenar sayısını tanımlıyorsunuz. Yardımcı olarak demek. Yardımcı olarak seçtiğiniz zaman e, bitirdiğinizde kalan çizgiler aynen eksen çizgisindeki gibi construction line olarak kalıyor. Yani eksen çizgisinde de bütün her şeyin yardımcısı aynen öyle. Bu çizgiler hesaba katılmıyor. Gördüğünüz gibi. Peki. Tekrardan geri dönelim. seçtim. Orijine yerleştirdim ve çizmeye başladım. Bakın ben çizerken çeşitli opsiyonlar veriyor SolidWorks. Bunlardan birincisi kaç kenar olacağı? 8 diyorum. İç teyit veya dış teyit siz seçebilirsiniz. Burada sorun yok. Çizeceğiniz şekil kendisine göre fark ediyor. Mesela bir civatın tepesine oturtacaksınız. Tabii ki bu iç teyit olması gerekiyor. Dış teyit olacaksa eğer e, diyelim ki iç çukurluğundan sıkacağınız bir tür bir de var. Ona göre bunu değiştiriyorsunuz. Kenarlara da ilişki verebiliyorsunuz. Yani çizim bittikten sonra bitmeden önce de. Burada tabii ki ölçüler, açılar. Birden fazla çokgen çizecekseniz birinciyi çizdikten sonra basıp hemen ikinciye devam edebiliyorsunuz. Hiç komuttan çıkmadan. Onayladığımızda escape'e basıp şu komuttan çıkıyorum ya da üzerine basıp bırakıyorum. Kenarları istediğiniz gibi yatay ya da dikey yapabildiğinizi unutmayın. Sadece çizgiyi seçip yatay dediğim zaman benim çok genim istediğim açıyı alıyor. Ölçüleriyle de aynı şekilde çizdikten sonra oynayabiliyoruz. Şu dairenin çapını değiştirerek veya içeriden yetip sayısal olarak girerek istersek de oryantasyonunu yani benim çizdiğim dairenin çizim sırasında tabii ki bu mümkün. Kenardan tutarak örnek veriyorum size. Henüz bitmemişken gelip açısıyla genişliğiyle ya da gelip buradan tutarak çevirerek yönüyle oynayabiliyorum. 